Mein Name ist Georgios Staikos. Ich komme aus Griechenland. 24 Jahre, ich lebe schon in Beckum. Das war ein Zufall vor zwei Jahren, wo habe ich ein Video gesehen, dass Häuser gedruckt werden. Da habe ich die OK vom Bürgermeister bekommen und diese Team haben angefangen, diese Projekte hier zu realisieren. Bei dem Projekt, was wir jetzt hier mit dem 3D-Druckverfahren realisieren wollen, handelt es sich um ein Wohnhaus. Das heißt, wir haben ein zweigeschossiges Haus mit pro Geschoss 80 Quadratmeter Wohnfläche. Die Planungsphase ist komplett schon seit langem abgeschlossen und jetzt konzentrieren wir uns nur noch auf die Bauphase. Also die Hauptunterschiede zu herkömmlichen Bauweisen bei diesem Verfahren ist eben, dass, dass wir hier nicht Steine aufeinander fügen. Das ist das eine, wir fügen Mörtel aufeinander. Das gibt es also in der Form bis jetzt noch nicht. Und vor allen Dingen, es wird durch eine Maschine erledigt. Das ist auch die Besonderheit. Als Architekt oder Planer etwas zum ersten Mal zu machen in der Baubranche, es gibt, glaube ich, für keinen Planer was Größeres als das. Und bei diesem Verfahren brauchen wir einen Spezialmörtel der Firma Heidelberg Zement, Ital Cementi. Das Besondere an diesem Mörtel ist, dieser Mörtel, der extrudiert wird über den Drucker, der abgelegt wird in Layern, der muss relativ schnell formstabil sein. Er muss also relativ schnell erhärten, er darf aber nicht zu schnell hart werden, weil sonst die Layer miteinander nicht keine Verbindung eingehen. Deswegen ist dieser Mörtel extrem besonders. When we heard about the Beckum project, we wanted to be the first ones doing this in Germany for the 3D printing method. There are no regulations in Germany at the moment. We don't have any standards. So we needed special commitment by the authorities for this project. They wanted us to show them that the walls will bear the lot, that this is a safe material and safe method for building walls. And together with our Italian colleagues from Bergamo, and our other partners like Perry or the Technical University of Munich. By using lots of experiments and knowledge, we could show that this is an absolutely safe method. So we did use only mineral materials. We did not need any steel to rebar the walls. And this is quite special. We were looking at a really low CO2 footprint and because you place the material only where it is needed, you can save up to 50% of the material. We deeply care about the sustainability value of our products. At Heidelberg Cement, we aim to provide the most sustainable building materials. Heidelberg Cement is the world's leading vertically integrated construction material supplier. We produce and sell building materials from cement to aggregates, concrete and asphalt. Concrete is necessary for housing, infrastructure and shelter, for example. It has great capabilities. It's waterproof, it's fire safe, it's locally sourced, it's also affordable and it's recyclable. With this building, we showcase what our products are capable of and what they can also do in terms of sustainability. That's why we have constructed this building under the Platinum Standard, so that's the highest standard of the German Sustainable Building Council, DGNB. We have on the facade used, for example, our product Teosem, that basically sucks out of the air the pollutants to provide a cleaner and more environmentally friendly urban environment. We have accelerated our CO2 target and we are now targeting to reduce the emissions by 30% compared to 1990, already by 2025. The R&D effort is all focused on reduce the CO2 footprint to have more sustainable products and also new technology and digitalization for this product into the market. There are several products that we are working on, the 3D printing technology products and also the ultra-performance concrete for rehabilitation of infrastructure, used for repairing the old infrastructure that now arrives to the end of its life. We think that approaching our product and the construction material in general by a life cycle assessment evaluation can provide the real value of this product into the market. Digitalization is changing the way of thinking at the construction sector. There are a lot of possibilities that this new technology can bring. New houses can be built in a faster way, safer way and a more sustainable way. Für mich bedeutet es mal, der erste gedruckte Haus in Deutschland und auch als zweigeschossig in Europa, bin ich einfach nur stolz, dass ich meine Idee geschafft habe.